హైదరాబాద్ రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తోన్న కమ్మ సంఘం నిలువున చీలిపోయింది టీఆర్ఎస్ లో చేరిన కమ్మ సామాజిక వర్గ ఎమ్మెల్యేలు కూడా రెండు వర్గాలుగా విడిపోయారు పూర్తి సమాచారాన్ని మా తెలంగాణ బ్యూరో చీఫ్ మురళీధర్ అందిస్తారు మురళి హైదరాబాద్ లో తెలంగాణ హైదరాబాద్ లో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళకి అందరికీ ఒక పట్టుగా ఉన్న కమ్మ సంఘం రెండుగా చీలిపోయారు ఇప్పుడు కూడా కమ్మ సంఘం అన్నది వన భోజనాలు అప్పుడు కూడా అందరూ కలిసి కట్టుగా అమీర్పేట కమ్మ సంఘంలో ఒక ఏర్పాటు చేసుకోవడం అది ఆనవాయితకు వస్తున్న కార్యక్రమానికి ఈ రోజు ఒక బ్రేక్ పడిందని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు కూడా వీళ్ళందరూ కూడా మొత్తం అందరు ఎమ్మెల్యేలు టోటల్ గా ఉన్న కమ్మ సంఘాలందరూ కూడా అమీర్పేట కమ్మ సంఘంతో పాటు నిజాంపేట కమ్మ సంఘ నిజాంపేటలతో పాటు మియాపూర్ నరేన్ ఘాట్స్ లో ఏర్పాటు చేసుకుంటారు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయారు దీనికి ప్రధానంగా చేర్లింగపల్లి ఎమ్మెల్యే అరికప్పుడు గాంధీ ఒంటెత్తు పోకడలు ప్రధాన కారణంగా మరో సంఘం ఆరోపిస్తుంది అంటే గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉన్న సంఘం ఒక ఒకే తాటిపై ఉన్న సంఘానికి ఈ రకంగా రెండుగా చీలిపోవడం కమ్మ సంఘంలో మిగతా సభ్యులందరూ కూడా బాధను వ్యక్తం చేస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ ప్రధానంగా చెప్పుకుంటే అరకపూడి గాంధీ చేస్తున్న ఒంటెత్తు పోకడలు అతను చేస్తున్న అతన వైఖరి నచ్చగానే ఈ విధంగా తప్పన పరిస్థితుల్లో రెండు వర్గాలుగా విడిపోయేవని మరొక సంఘం ఏర్పాటు చేస్తా ఆరోపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ చూస్తుంటే గాంధీతో పాటు ప్రత్యేక మరొక ఎమ్మెల్యే అంటే జూబ్లీస్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ తో పాటు ఆ తెలంగాణలో గతంలో టీడీపీలో ఉండి టీఆర్ఎస్ కు వచ్చిన టీఆర్ఎస్ శ్రీలింగపల్లి టీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకుడు మువ సత్యనారాయణ అదేవిధంగా బండి రమేష్ తో పాటు మరికొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు అదే సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన చాలా మంది సీనియర్ నాయకులందరూ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా మువా సత్యనారాయణ గోపీనాథ్ వెంట నడుస్తున్నారు కొంతమంది మాత్రం అరకపూడి గాంధీ వెంబడి నడుస్తూ అమీర్పేట సంఘ అమీర్పేట్ లో కమ్మ సంఘం మీరు మీటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తారు మరికొంతమంది అంటే మువా సత్యనారాయణ తో పాటు బండి బండి రమేష్ మరికొంతమంది సీనియర్ నాయకులందరూ దశపాలలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అంటే ఈ రెండు గతంలో వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక సంఘంగా ఉండి ఆ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన నిరుపేద విద్యార్థులందరూ కూడా ఒక తాటిపై ఇవ్వడం చేశారు కానీ గాంధీ యొక్క వింత అతను ఒక వచ్చగానే అతను సంఘం పేరు మీద చందాలు వసూలు చేసుకుంటూ పేద విద్యార్థులందరినీ కూడా పక్కన పెట్టడం చేయడం వల్లే మీ తప్పని పరిస్థితుల్లో వేరుగా పెట్టి తమ సామాజిక వర్గాల కమ్మ సంఘంలో ఎవరైతే నిరుపేదలు ఉన్నారో నిరుద్యోగులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఆదుకోవడానికి ఖచ్చితంగా తమ సంఘం ద్వారా న్యాయం చేస్తామని మువా సత్యనారాయణ బండి రమేష్ బాగట్టి గోపీనాథ్ చెప్తున్నారు వీళ్ళతో పాటు ఖమ్మం జిల్లాకు సంబంధించిన పువ్వాడు అజయ్ కూడా వీళ్ళకి సపోర్ట్ సపోర్ట్ గా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది వీళ్ళతో పాటు మిగతా అంటే మల్కాజ్గిరి మనస్సెల్పురం తో పాటు అంటే ఎక్కువగా ఈ ఖమ్మం కమ్యూనిటీ ఎక్కువగా ఉన్న బిహెచ్ఎల్ గాని సెల్లింగపల్లి కుక్కట్పల్లి మల్కాజ్గిరి వనసెల్పుర్ ఎల్బి నగరి ప్రాంతం అంత వర్గం అంతా కూడా వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉంది కానీ అమీర్పేట్ లో ఈ రోజు జరిగిన సంఘం కి అరక సెల్లింగపల్లి ఎమ్మెల్యే అరకపూడు గాంధీ నేతృత్వం వహించారు దానికి మాత్రం కొంతమంది వ్యక్తులే సపోర్ట్ ఉన్నారు అరకపూడు గాంధీ కూడా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా నేను ఈ సంఘానికి నాయకత్వం వహించాను కానీ కొంతమంది వ్యక్తులు ఈ విధంగా పక్కతో పట్టడానికి మా సంఘంలో చీలికలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న ఆరోపిస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ ప్రధానంగా తీసుకుంటే నిజాంపేట్ లో కమ్మ సంఘం ఏర్పాటప్పుడు జరిగిన ఒక విషయంలో వీళ్ళందరూ కూడా నివేదాలు వచ్చినట్లుగా తను స్పష్టంగా తెలుస్తుంది నిజాంపేట్ లో కమ్మ సంఘం ఏర్పాటుకి అక్కడ భవ్యాస్ ఆనంద్ ప్రసాద్ అనే వ్యక్తి కమ్యూనిటీ హాల్ కి చాలా ల్యాండ్ ఇవ్వడం ఆ ల్యాండ్ కి అతను పేరు పెట్టడం చేశారు కానీ అది క్రమేపీ అరకపూడి గాంధీ వర్గం తన చేదిచ్చడం అతను అతను పెత్తనం ఎక్కువ అవడంతో అక్కడి నుంచి విభేదాలు ప్రారంభమై ఇది తీవ్ర స్థాయికి ఈ స్థాయికి చేరుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అవి అయితే మురళి టీఆర్ఎస్ లో చేరిన ఎమ్మెల్యేల్లో కూడా చీలిక ఏర్పడింది ముఖ్యంగా చూసుకుంటే హైదరాబాద్ రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర చెప్పు అని అని చెప్పుకోవాలి కమ్మ సంఘానిది ఈ నేపథ్యంలో అధికార పార్టీ టీఆర్ఎస్ లో చేరిన ఇటీవల వివిధ పార్టీల నుంచి టీఆర్ఎస్ లోకి వెళ్లిన కమ్మ ఎమ్మెల్యేల్లో కూడా చీలిక ఏర్పడ్డాన్ని ఏ రకంగా చూడాలి పార్టీపై ఏదైనా ఎఫెక్ట్ ఉండే అవకాశం ఉందా వీళ్ళందరూ కూడా గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి ఎవరు లేదు అరకపూడి గాంధీ దగ్గర నుండి ఈ రోజు కమ్మ సంఘం ప్రతి ఒక్కరు కూడా టీడీపీ గొడుగు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే అయితే వీళ్ళందరూ టీఆర్ఎస్ లకు వెళ్లారు కానీ ఫస్ట్ వీళ్ళు వెళ్లి వెళ్లడానికి కన్నా అంటే అరకపూడి గాంధీ కన్నా ముందు చాలా మంది నాయకులు అంటే మోహన్ సత్యనారాయణ అవ్వచ్చు బండి రమేష్ వీళ్ళందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఉన్నారు కానీ తర్వాత గాంధీ అనౌష్యంగా లోపల రావడంతో అక్కడే విభేదాలు వచ్చాయి అంటే ఒకసారి సంఘంలో సంబంధించిన కార్యక్రమాల మధ్య విభేదాలతో పాటు గాంధీ టీఆర్ఎస్ పార్టీలు రావడంతో విభేదాలు పూర్తి స్థాయిగా రచ్చకొచ్చాయి ఎందుకంటే గాంధీ ఒకసారి టీఆర్ఎస్ పార్టీలకు వచ్చిన తర్వాత అతను తన పె
సేలింగ్ పల్లి నియోజకవర్గంతో పాటు పక్కన ఉన్న జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం కూడా అతను అడుగు పెట్టడంతో అక్కడ ఉన్న కొంతమంది వ్యక్తులు గాంధీ రాకను అడ్డగిస్తారు అంటే ఇక్కడ రెండు వారు రెండు విషయాలు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ఒకటి నిజాం పేట రోడ్ లో జరిగిన కమ్మ సంఘం యొక్క భవన నిర్మాణంతో పాటు రెండో విషయం కమ్మ సంఘంలో కొంతమంది వ్యక్తుల యొక్క ప్రవేయంతో పాటు మూడోది గాంధీ యొక్క రాజకీయ ప్రవేశం కూడా ఈ విధంగా రావడంతో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే ఒకే పార్టీలో ఒకే వర్గానికి ఒకే సామాజిక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తులు ఈ రెండుగా విడిపోవడం ఒక పరిస్థితి ఆందోళక పరిస్థితి చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇది ఖచ్చితంగా రాబోయే ఎన్నికల్లో దీని ప్రభావం తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటుంది ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఈ సేలింగపల్లి మల్కాజ్గిరి ఎల్బీ నగర్ వనసలపురం కుకట్పల్లి ఇవన్నీ ప్రాంత జూబ్లీహిల్స్ ఇవన్నీ ప్రాంతాలు కూడా టీడీపీ గతంలో పట్టుకున్న ప్రాంతం ఇటువన్నీ కూడా టీడీపీ తెలుసుకున్న చీకే తర్వాత వీళ్ళందరూ అభివృద్ధి కోసం టీడీపీ టీఆర్ఎస్ చేరారు కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ తిరిగి వీళ్ళు అదే సీట్లు టీఆర్ఎస్ సీట్లు సంపాదించుకోవాలన్నా ఖచ్చితంగా వీళ్ళందరూ ఒక గ్రూప్ గ్రూప్ గా ఉంటేనే కానీ సీట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఒకేసారి వీళ్ళిద్దరూ రెండుగా గ్రూప్ గా విడిపోవడంతో ఖచ్చితంగా సీట్లు ఎక్కడికి పడతాయి దాంతో పాటు వీళ్ళు రెండోసారి సీట్లు వస్తాయా లేదా వచ్చినా గెలుస్తారా అనేది మాత్రం ప్రశ్నార్థకరంగా ఉంది రవి